Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter une des runes qui selon moi a le plus gros potentiel de hausse en cas de retour du bull market dans les semaines ou les mois à venir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les runes, je vous rappelle que je vous ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube où je vous explique qu'est-ce que c'est que les runes et comment les trader. Donc la vidéo elle est ici, comment acheter des runes sur Bitcoin, tutoriel, je te remettrai le lien dans la description sous la vidéo. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidget et Mex, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc sur l'exchange Mex, tu pourras également trader la rune que je vais te présenter dans cette vidéo. Maintenant, on reprend la vidéo, donc très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les runes, c'est un protocole sur le réseau Bitcoin qui permet la création de tokens fongibles. En résumé, c'est des mêmes coins sur le réseau Bitcoin. Donc les runes sur le réseau Bitcoin, vous en avez plusieurs milliers, et c'est pas évident de savoir justement dans quelle rune investir. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter la rune qui, selon moi, a le plus gros potentiel de hausse pour le bull market, en tout cas, euh, s'il y a une reprise du bull market dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc la rune que j'ai sélectionnée et sur laquelle j'ai le plus investi personnellement, c'est Billion Dollar Cat. Donc c'est euh, la rune que tu retrouves dans le top des runes sur euh, Magic Eden. Donc encore une fois, tu ne sais pas comment trader les runes sur Magic Eden. Eh bien, euh, tu as le lien dans la description sous la vidéo du guide complet. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux également trader la rune sur l'exchange Mex. Donc si tu ne veux pas utiliser Magic Eden, ou euh, voilà, si, tu veux, si tout simplement tu as déjà un compte sur euh, l'exchange Mex, tu peux trader également sur cet exchange. Donc Billion Dollar 4, très rapidement, qu'est-ce que c'est C'est une rune donc, euh, sur Bitcoin, et actuellement ça fait partie du top des runes en termes de market cap, mais aussi de popularité et de nombre de holders. Donc tu as accès ici au prix des runes, donc le volume, le market cap et également le nombre de holders. Donc là sur Billion de Dollar 4, malgré le fait que ce soit une rune euh, assez récente, donc le nombre de holders reste très élevé, donc en tout cas explose depuis euh, plusieurs semaines. Et également le prix, puisque si tu vas regarder euh, sur le chart euh, depuis la création, donc euh, le prix de la rune, donc on avait déjà eu une explosion lors du mois de juin. Ensuite, on a eu un retracement cet été, comme pour toutes les crypto-monnaies. Et là, depuis le mois de septembre, donc à peu près mi-septembre, on a à nouveau une explosion sur cette rune. Et c'est une des runes qui a le plus performé ces dernières semaines. Donc l'unique objectif de cette rune, c'est de rassembler une communauté et d'atteindre le billion en market cap. Donc actuellement, on a un market cap d'un peu moins de 100 millions. Et euh, voilà, donc l'objectif, c'est d'atteindre un billion, c'est-à-dire un milliard au moins de market cap donc euh, sur le site tu as également un générateur de mèmes donc tu peux générer des mèmes euh, les télécharger les partager sur les réseaux sociaux et comme je te le disais tout à l'heure donc actuellement les runes donc tu peux acheter soit sur magic eden ou bien sur mex donc voilà pour ce qui est de billions de dollars 4 donc dernière chose concernant cette rune c'est que actuellement sur les réseaux sociaux il y a des gros influenceurs qui commencent à euh, partager ou à essayer de faire connaître cette rune. Donc c'est la raison pour laquelle également elle a surperformé ces dernières semaines. Donc actuellement, Billion Dollar 4, ça reste un des plus gros concurrents, si ce n'est le plus gros de Dog Go to the Moon. Donc euh, qui a un market cap beaucoup plus élevé, puisque là on a un market cap qui est presque 6 fois plus important que Billion Dollar 4. Donc euh, dernière chose concernant les runes, donc pourquoi est-ce que moi j'ai investi dans les runes déjà il y a plusieurs mois et que je vous avais présenté ça dans ma chaîne YouTube et eh bien tout simplement parce que les runes en termes de capitalisation comparées aux autres même coins que vous avez sur les autres blockchains comme Ether ou Solana et eh bien les, le market cap total des runes est très très faible donc on est sur euh, peut-être 1 ou 2 milliards maximum en tout cas c'est vraiment très faible surtout quand on compare au market cap du Bitcoin donc qui reste la première crypto-monnaie en termes de capitalisation voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.